Olá pessoal, e aí como é que tá? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix e olha, essa informação que surgiu do jornalista Gabriel Wacker no F5 da Folha de São Paulo mexe com a mídia esportiva, com o jornalismo esportivo, principalmente projetando o que pode acontecer no ano de 2025. Bom, o que acontece é que, segundo o F5 da Folha de São Paulo, Galvão Bueno não vai renovar o contrato com a Rede Globo para 2025. Esse contrato vence é, no final de 2024. O Galvão ainda tem alguns compromissos na Globo, como apresentar o reality show, que promete revelar um novo narrador esportivo, também participações, tem um quadro uh, no Esporte Espetacular, algumas outras participações Uh, em programas da emissora, mas em 2025 não haverá renovação de contrato. E aí, como todo mundo sabe, a Record vai transmitir o Campeonato Brasileiro, fechou o contrato com a LFU, então a Record vai ter um jogo por rodada, no Brasileirão de 2025, né? são 38 rodadas, além do Campeonato Paulista, e agora né, a gente estava analisando aqui nomes, né? eu gravei até um vídeo... É, com 10 narradores que a Record poderia contratar por ano que vem. A gente não sabe se a Record vai contratar um narrador ou dois. Eu acho que há necessidade, sim, de dois narradores. Né? Um só não vai dar conta é, de todos os jogos do Campeonato Paulista, todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Você tem que ter um narrador reserva, pelo menos ali. Né? Ou um narrador que faça mais partidas e um outro poderia é, ser escalado em jogos mais importantes. Então, meu amigo... Depois pensar em Milton Leite, né? a gente analisou aqui o Cléber Machado, é, segundo o Daniel Castro, do Notícias da TV, o Cléber Machado continua sendo é, um nome importante dentro da Record, ele fez a final do Campeonato Paulista no ano passado, as finais né, entre Palmeiras e Água Santa, é, trouxe retorno financeiro, audiência para a Record, apesar de ser contratado hoje pelo SBT, é um nome ali talvez o primeiro da lista na Record, mas tem o Milton Leite, né, que deixou o Grupo Globo, e outros narradores, de repente, podem surgir. Mas agora, com, é, com esse anúncio, né, com essa informação, de que o Galvão Moeno não vai renovar contrato, quer dizer, não terá compromisso nenhum mais com a Rede Globo a partir de 2025, por que não pensar no nome do Galvão Bueno para a TV Record? Bom, se você gosta desses conteúdos... É... Eu peço que você faça a inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Gosta de mídia esportiva, assuntos da TV, do rádio, da internet? Inscreva-se no canal, deixe aí o, o seu joinha também no vídeo, isso é muito importante. E, é claro, ativa o sininho em todas para receber os avisos quando pintar um novo vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. Olha, gente, eu vou fazer aqui uma análise, vou dar minha opinião sobre esse assunto e, claro, quero saber a sua opinião. Manda seu comentário aí. Olha, duas coisas, duas coisas sobre o Galvão Bueno. É, eu, né, se tivesse a possibilidade, se fosse um diretor da TV Record, né, me colocando nesse momento, é, nesse cargo né, de diretor, de chefe de jornalismo, de entretenimento da TV Record, departamento de esportes, como narrador esportivo, eu contrataria o Galvão Bueno? Olha, se eu analisar as últimas transmissões que ele fez na Rede Globo, é, de seleção brasileira, ele fez a Copa do Mundo né, de 2022, foi o último evento que ele transmitiu, a Copa do Catar quando o Brasil foi eliminado pela Croácia, né? todo mundo se lembra. Fórmula 1 já não vinha fazendo, né? a Globo perdeu os direitos há alguns anos, mas pensando aqui nas últimas provas que ele transmitiu, nos últimos jogos, o Galvão já estava sendo preservado pela Rede Globo. Né? A Globo escalava muito o Cléber Machado, o Luiz Roberto, alguns outros narradores, e o Galvão fazia ali, quando a Globo tinha os direitos de Fórmula 1, né? uma outra corrida mais importante, e jogos da seleção brasileira. O Galvão nem vinha fazendo mais Copa do Brasil, é, Campeonato Brasileiro, isso ficava com o Kleber, com o Luiz Roberto, para preservar o Galvão, que já vinha é, demonstrando uma certa limitação né? nos últimos tempos, né? na voz já não tinha, e é normal isso acontecer, né? Os narradores vão ficando mais velhos, isso acontece, mais veteranos. É, a voz já não era a mesma, o mesmo pique, o mesmo reflexo, a mesma técnica, né? Identificar jogadores, aquela agilidade. Então, por isso o Galvão estava sendo preservado e, claro, né? Continuou narrando os principais eventos até 2022, porque é o Galvão Bueno, né? Uma, é, podemos dizer aí, hoje, <risos> dentro da, da, da Rede Globo, é um nome, assim, fantástico, né? Uma coisa... Um patrimônio, patrimônio da Rede Globo, né? um cara que desde 1981 vem narrando uh, aí grandes eventos na emissora, 
Então, por isso, o Galvão permaneceu até 2022, depois teve esse desentendimento, a gente não sabe se é financeiro, se tem essa questão também técnica né, das narrações, uma coisa acabou juntando ali com a outra, né, se juntando a outra, e chegaram à conclusão de que ele não continuaria narrando, mesmo assim, esse contrato né, é, permanece aí, termina no final desse ano e não será renovado, segundo o F5 da Folha de São Paulo, um contrato que não é para narrar, mas sim para apresentar eventos, da Rede Globo, como vai ser esse reality show, participar da Olimpíada, né? O Galvão participou da Olimpíada de Paris, da cobertura da Rede Globo, não narrando, mas fazendo comentários, participou da cerimônia de abertura lá com o Luiz Roberto, mas enfim, não vai permanecer na Rede Globo para 2025. Então, eu acho que como narrador, o Galvão tem suas dificuldades hoje. Eu acho que eu daria oportunidade para algum narrador que está numa fase melhor, né? não que tenha história, não estou falando aqui de história, estou falando do momento. Porém, se a gente pensar aqui na questão comercial, se você pensar no marketing, você vê o que o Galvão está fazendo de publicidade, depois que ele deixou a Rede Globo, né? ele tem lá o seu canal também no YouTube, o Galvão Bueno, e imagina o que ele pode trazer, você imagina a Record anunciando, olha, 2025 Campeonato Brasileiro com Galvão Bueno, você imagina o marketing, imagina o que o Galvão pode trazer de patrocínios, de empresas, de merchandise, né? de credibilidade, digamos assim, né? cada um analisa uh, de uma forma, mas uma credibilidade, né? por que não? O cara que durante né, mais de 40 anos foi titular aí, é, da Rede Globo nas narrações esportivas, um nome de peso, se a gente pegar aí os últimos 25, 30 anos, o nome mais importante, mais famoso da narração esportiva do Brasil, sem dúvida alguma, independentemente se você goste, ou não, das narrações do, do Galvão, mas imagine o peso disso, né? Galvão Bueno na Record. E a Record poderia fazer até uma sugestão aqui, pegar um, contratar um Luiz Alano, como eu disse outro dia, que é um ótimo narrador, jovem ainda, tô dando um exemplo aqui, um exemplo, né? Você pega um Luiz Alano, coloca lá no Paulistão, coloca no Campeonato Brasileiro para narrar vários jogos, e aí nos momentos mais importantes do Campeonato Paulista, do Brasileiro, os clássicos, né, os jogos mais decisivos, você escalaria o Galvão Bueno, né, com tudo que ele pode trazer em um programa esportivo, com o Galvão Bueno apresentando nos moldes, por exemplo, de um Bem Amigos do Sport TV. É, imagina segundas-feiras um programa com o Galvão Bueno comandando. Não seria interessante para a Record? Eu acho que sim. Repito aqui. Em termos de narração, já não é mais o Galvão dos anos 80, 90, início dos anos 2000. Não é mais aquele Galvão e nem poderia ser. Né? Isso acontece com praticamente todos os narradores. Né? Ele vinha já apresentando problemas na voz, né? como eu disse no início do vídeo. E não tem mais a mesma agilidade. Mas é o Galvão Bueno, gente. E o que ele pode trazer de recursos, né? de patrocínio, eu não sei. Eu acho que... Se a Record ainda não fechou com a sua equipe, até agora não teve nenhum anúncio né, de narrador, de contratações, nem de comentaristas, de repórteres, apresentadores, não sei não, hein? Com essa informação do Galvão não continuar em 2025 na Rede Globo, poderemos ter, sim, por que não, né, um Galvão Bueno na Record. Queria saber a sua opinião, manda aí o seu comentário, fica à vontade, aproveita, faz a inscrição aqui no canal, ativa o sininho em todas, deixa o seu like no vídeo, porque aí a plataforma vai enviar esse vídeo para mais e mais pessoas. Né? Quanto mais likes, mais joinha, isso é muito importante para o canal. Grande abraço, galera, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!